జిల్లా కేంద్రంలోని కేవల్ కిషన్ భవన్ లో ఉత్తర తెలంగాణ వికలాంగుల సమావేశం నిర్వహించారు ఈ సందర్భంగా ఆయన మాట్లాడుతూ వికలాంగుల సంక్షేమం కోసం పది కోట్లతో ప్రత్యేక నిఘా ఏర్పాటు చేయాలన్నారు వికలాంగులు అందరికీ ఐదు వేల రూపాయల ఎక్స్క్రేషియా చెల్లించాలని రైల్వేలను ప్రైవేకటించాలనే ఆలోచన విరమించుకోవాలని తెలిపారు గ్రామీణ ఉపాధి పథకంలో రెండు వందల రోజుల పనిదినాలు కల్పించాలన్నారు వికలాంగులకు ముప్పై ఐదు కిలోల రేషన్ బియ్యం నిత్యావసర సరుకులను ఉచితంగా పంపిణీ చేయాలని డిమాండ్ చేస్తూ జూలై ఏడున రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా మండల కేంద్రాల్లో జరిగే ధర్నాలను జయప్రదం చేయాలని పిలుపునిచ్చారు ఆకస్మిక మరియు ప్రణాళిక లేని లాక్డౌన్ వలన లక్షలాది మంది వికలాంగులు తమ ఉద్యోగాలు మరియు జీవన ఉపాధిని కోల్పోయారని చాలా మంది నిరాశ ఆఖరిలోకి నెట్టబడుతున్నారన్నారు ఈ విషయం లబ్ధి పొందిన వికలాంగులకు మాత్రమే ఈ దారుణమైన మొత్తాన్ని ఇస్తామని ఎఫ్ఎం వెల్లడించలేదని వివరించారు రైల్వేలని ప్రైవేట్ పొలం చేయడం ద్వారా రాయితీ పాస్ల మీద ప్రయాణం చేసేటువంటి వికలాంగులు కానీ జర్నలిస్టులు కానీ సీనియర్ సిటిజన్స్కి వల్ల తీవ్రమైన అన్యాయం జరిగే అవకాశం ఈ రా దేశంలో ఉంది అందుకే రైల్వేలని ప్రైవేటీకరణ చేయాలనే నిర్ణయాన్ని విరమించుకోవాలని చెప్పేసి వాళ్ళు ప్రభుత్వాన్ని డిమాండ్ చేస్తాను అట్లాగే తెలంగాణ రాష్ట్రంతో పాటు ఆంధ్రప్రదేశ్లో వికలాంగుల మీద ఇవాళ దాడులు జరుగుతూ ఉన్నాయి నెల్లూరు జిల్లాలో టూరిజం శాఖలో ఇవాళ ఒక మహిళా వికలాంగురాల మీద అక్కడ డిప్యూటీ మేనేజర్ గారు దాడి చేసినటువంటి పరిస్థితి అయితే మనం చూసాం ఇట్లాంటి ఘటనలు జరగకుండా ఉండాలనుకుంటే ఇవాళ ప్రభుత్వం రెండు వేల పదహారు వికలాంగుల అక్కడ పరిరక్షణ చట్టం ఇవాళ పటిష్టంగా అమలు చేయాలని చెప్పేసి వాళ్ళు ఈ ప్రభుత్వాన్ని డిమాండ్ చేస్తున్నాం తెలంగాణ రాష్ట్రం కావచ్చు ఆంధ్రప్రదేశ్ కావచ్చు దేశవ్యాప్తంగా ఇట్లాంటి ఘటనలు పునరావృతం కాకుండా ఉండాలంటే ఇవాళ వికలాంగుల చట్టాల మీద పథకాల మీద ఇవాళ ప్రజలందరినీ చైతన్యవంతం చేస్తే ఇవన్నీ జరగకుండా ఉండడం కోసం అవకాశం ఉంటుంది అందుకే ఇవాళ సమస్యల పరిష్కారం కోసం రేపు జూలై ఏడు తారీఖు నాడు తెలంగాణ రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా ఎంఆర్ఓ ఆఫీసు దగ్గర ధర్నాలు జరుగుతూ ఉన్నాయి ఈ ధర్నాలలో వికలాంగులందరూ పాల్గొని జయప్రదం చేయాలని చెప్పేసి పిలిపిస్తుంది